ఆర్త్రోపోడా జీవులు ఏకలింగ జీవులు స్త్రీ మరియు పురుష జీవులు వేరువేరుగా ఉంటాయి కొన్ని జీవులు మాత్రం ఉభయ లైంగికాలు స్త్రీ మరియు పురుష పతి అవయవాలు ఒకే జీవులు ఉంటాయి కానీ ఎక్కువ సంఖ్య లోపల ఆర్త్రోపోడ జీవులు ఏకలింగ జీవులు వీటి లోపల అంతర ఫలదీకరణం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఇంటర్నల్ ఫెర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది ఇవి అండోత్పాదకాలు గుడ్లు పెడతాయి ఇవి వీటి లోపల అనిషేక ఫలనము అనిషేక జననము లేదా దీన్ని పార్థినోజెనసిస్ అని అన్ని అని కూడా అంటారు సాధారణంగా స్త్రీ మరియు పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాల కలిక వలన లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరుగుతుంది కానీ కొన్ని జీవుల లోపల ఉదాహరణకు తేనెటి గల వంటి జీవుల లోపల స్త్రీ మరియు పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు లేదా సంయోగ బీజాలు కలవకుండానే స్త్రీజీవి కొత్త జీవులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది ఈ విధంగా పార్థినోజెనసిస్ లేదా అనిషేక జననం కూడా మనకు ఈ వర్గానికి చెందినటువంటి కొన్ని జీవుల లోపల గమనించడం జరుగుతుంది అభివృద్ధిని మనం పరిశీలించినట్లయితే రెండు రకాలైనటువంటి అభివృద్ధి లేదా డెవలప్మెంట్ అనేటువంటిది కనిపిస్తుంది ఒకటి ప్రత్యక్ష అభివృద్ధి ప్రత్యక్ష అభివృద్ధి లోపల డింబక దశ అనేటువంటిది ఉండదు ఉదాహరణకు మనం బొద్దింక తీసుకున్నట్టయితే బొద్దింక గుడ్ల నుంచి విడుదలైనటువంటి యంగ్ రూపాలు అనేటువంటివి తల్లిదండ్రులను పోలి ఉంటుంది కనుక లార్వా దశ ఉండదు కనుక దీన్ని ప్రత్యక్ష అభివృద్ధి అని అంటారు మరి కొన్ని జీవుల లోపల పరోక్ష అభివృద్ధి లేదా అప్రత్యక్ష అభివృద్ధి అనేటువంటిది జరుగుతుంది వీటి యొక్క జీవిత చరిత్ర లోపల అనేకమైనటువంటి లార్వా దశలు కనిపిస్తాయి ఉదాహరణకు మనం సీతాకుక చిలుక బటర్ఫ్లై లేదా ఈగ వంటి జీవులను తీసుకున్నట్టయితే ఆ జీవుల లోపల అభివృద్ధి అనేటువంటిది పరోక్షంగా జరుగుతుంది మరియు అనేకమైనటువంటి లార్వా దశలు అనేటువంటివి ఏర్పడడం జరుగుతుంది సంతాన పాలన పేరెంటల్ కేర్ కొన్ని జీవుల లోపల సంతాన పాలన అనేటువంటిది కూడా గమనించడం జరుగుతుంది తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను కొంతకాలం వరకు రక్షిస్తూ ఉంటాయి వేసి ఈ విధంగా అనేకమైనటువంటి లక్షణాలను కలిగి ఉండడం ఆర్త్రో కూడా యొక్క జీవుల యొక్క ముఖ్య లక్షణము వీటికి ఉదాహరణలు మనం పరిశీలించినట్టయితే రొయ్య పీత సీతాకొక చిలుక బొద్దింక లిములస్ అంటి వాటిని ఉదాహరణలుగా పేర్కొనవచ్చు ఇవి ఈ వర్గం యొక్క ముఖ్య లక్షణాలను మరొకసారి కొన్ని ముఖ్య లక్షణాలను పరిశీలించినట్లయితే ఈ ఆర్త్రోపోడా అనేటువంటి వర్గము జంతు సామ్రాజ్యం లోపల అతి పెద్దదైనటువంటి వర్గము వీటి లోపల అనేకమైనటువంటి అనేక సంఖ్య లోపల ఎక్కువ సంఖ్య లోపల జీవులను చేర్చడం జరిగింది ఇవి కీళ్ళు కలిగినటువంటి ఉపాంగాలను కలిగి ఉంటాయి మరియు వీటి లోపల రేఖిత కండరాలు అనేటువంటి మొదటిసారిగా ఏర్పడి గమన వేగాన్ని పెంచడానికి తోడ్పడతాయి మొప్పలు మనం శ్వాసక్రియకు ఉపయోగపడతాయి ఇందులోపట పుస్తకాకార ఊపిరితిత్తులు పుస్తకాకార మొప్పలు మరియు వాయునాళాలు అనేటువంటివి కనిపిస్తాయి రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ లోపల మనకు ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది వివృతమైనటువంటి రక్త ప్రసరణ ఉంటుంది రక్త కుహరం ఉంటుంది మరియు రక్తం లోపల హీమోసాయినిన్ అనేటువంటి శ్వాసవర్ధక పదార్థాన్ని గమనించవచ్చు అదేవిధంగా విసర్జన పదార్థాన్ని మనం పరిశీలించినట్టయితే విసర్జక అవయాలు మాల్బీజియన్ నాలికలు కావచ్చు కోక్సల్ గ్రంథులు కావచ్చు హరిత గ్రంథులు అనేటువంటివి ఉంటాయి మరియు ఇవి ఎక్కువగా ఏకలింగ జీవులు అంతర ఫలదీకరణం జరుగుతుంది మరియు ఇవి ఎక్కువగా అండోత్పాదకాలు అనిషేక జననం కూడా కొన్ని జీవుల లోపల గమనించడం జరుగుతుంది మరియు వీటి లోపల ప్రత్యక్ష అప్రత్యక్ష అభివృద్ధి అనేటువంటిది జరుగుతుంది అప్రత్యక్ష అభివృద్ధి లోపల అనేకమైనటువంటి లార్వాలు ఏర్పడతాయి సంతాన పాలన కూడా కొన్ని జీవుల లోపల గమనించడం విశేషము ఇవి ఆర్త్రోపోడా వర్గం యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణాలు